করবো দেখা যাক কি হয় ইন্টারেস্ট ব্যাপারটা কি ইন্টারেস্ট এ কতটা ইন্টারেস্ট আছে সেটা একটু দেখতে হয় জানা তোমাদের সবই জানা একটুখানি জাস্ট নাড়িয়ে দেওয়া তার জন্যই বলে নি এই যে ইন্টারেস্ট বা সুদ এই আমাদের একটা পাটি গণিতের অংশ অ্যারিথমেটিক এর একটা অংশ মেইনলি পরবর্তীকালে 11 এ যখন কমার্স নিয়ে পড়ে যারা বাণিজ্য বিভাগ তাদের এই জিনিসগুলো আরো ডিটেইলে থাকে এবং নানা জায়গায় নানা ভাবে কাজে লাগে কিন্তু আমাদের নরমাল জেনারেল কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় উত্তরানোর জন্য এই ইন্টারেস্ট একটা বেস ভাইটাল প্রথমে আমি শতকরা হিসাবে যেটা করলাম সেই শতকরাটাও যেমন ভাইটাল এটা তার থেকেও বেশি শতকরাটা ঠিক না জানলে এটা একটুখানি কঠিন হয়ে পড়ে তো আমরা যখন এই সুদ কথা নিয়ে একটু আলোচনা করব তখন দেখব যে সুদ দু রকমের হয় সাধারণত সাধারণত দু রকমের সুদ আমরা ক্যালকুলেট করি একটাকে মানে সিম্পল ভাবে মানে সাধারণ ভাবে যে ক্যালকুলেশন করা হয় সেটাকে বলা সরল সুদ বা সিম্পল ইন্টারেস্ট আর একটা হচ্ছে যেটা বাস্তবিক অর্থে যেটা আমাদের কাজে লাগে অ্যাকচুয়ালি সুদ কোথায় পাওয়া যায় বা কোথায় দিতে হয় মানে সুদের বেশি হিসেব নিকেশ কারা করে मुश्किल এরকম কোম্পানির নাম কেউ বলতে পারবে শুনেছ प्रत्येक मैसे तुम्हारे लोन दरकार लोन दो जगह बैंक তার মধ্যে বাজাজ ফাইন্যান্স কোম্পানি নাম শুনেছো বাজাজ ফাইন্যান্স বাজাজ ফাইন্যান্স একটা কোম্পানি যারা এনবিএফসি অর্থাৎ নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি এরাও ইন্টারেস্ট কসে আমাদের মূল এখন বিচার বিচার বস্তু কে ইন্টারেস্ট সে সেটা দেখা শুধু যে ব্যাংক কসে তা নয় আবার অনেক সময় করি কি আমাদের গ্রামে গঞ্জে এগুলো অনেক অসাধু লোক রয়েছে যারা মানে অসহায় মানুষকে অনেক অনেক অনরা সুদে টাকা ধার দেয় তারও প্রয়োজন পড়ে সে টাকা ধার নেয় সে মাসিক দু টাকা তিন টাকা পাঁচ টাকা এরকম করে সুদে টাকা ধার নিতে হয় কিছু গরিব মানুষ তার হয়তো এমার্জেন্সি প্রয়োজন পড়ে তার ব্যাংকে যাওয়ার মতো অতটা ক্যাপাসিটি নিবাই ব্যাংক যেতে অনীহা প্রকাশ করে তারও কিন্তু এইভাবে সুদ কষে আমাদের সমাজে কিন্তু অনেকেই এই সুদ সঙ্গে জড়িত আছে বা দেওয়ার জন্য করছে বা নানা কারণে করছে করতে লাগে একটা কথা আমাদের বাংলা বিধানের প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে একটা বাগধারা রয়েছে আর কি মানে বাংলাতে একটা বাগধারা একটা কথা বহুল প্রচলিত কথা কথায় কথা বাড়ে টাকায় বাড়ে সুদ অর্থাৎ আমার কাছে যদি একটা ক্যাপিটাল থাকে অর্থাৎ একটা মূলধন থাকে সেই মূলধনকে আমি নানা উপায়ে বাড়িয়ে ফেলতে পারি টাকা তো একটা জড় পদার্থ সে বাড়ে কিভাবে ওই তার বাড়ার উপায় হতো ওই সুদ তাহলে সুদ দু রকমের হয় আমরা জানলাম একটা সরল সুদ যেটা একেবারে সিম্পল যেটা আমাদের কাজে লাগে না বাস্তবের পক্ষে হয় কিন্তু কাজে লাগে না 
আর একটা হচ্ছে চক্রবিদ্ধি সুদ এ খুব ভয়ঙ্কর নেই বলে যাচ্ছে बोलते दरकार देखो पेन धरे कागज पेन लिखो मन देखो मन करो एक हजार टाइम एक हजार टाइमेंट कत बचर रखी ना पांच बचर पांच बचर पर रिप्लै कर एक सो ट 
मान कि प्रश्न मूलधन कमे गमे तो तमे तो आठ भाग बच्चों सूद मूलधन कत एक हजार टाइम मूलधन बेड़े गुण है कत बचर चे पांच बचर तेजार टाँच बचर सूद ऊपर एक हजार गुणित आठ गुणित पांच बो देखो तो कैलकुलेशन आसते कि ना मुश्किल आसले हेडफोन पुरानो बुजल तो व्यवहार करतम ना तो करतम डिस्टार्ब हो गो फोन संगे हेडफोन देना कत टाइमेशन उत्तर बेरो चारश टा चार उत्तर 
এইবারে দেখো আমি এই এক হাজার টাকাটা কি ছিল তাই না আসলের পরিমাণ এক হাজার টাকা রেখেছিলাম আর আট কি ছিল সুদের হার বার্ষিক সুদের হার আর টি কত ছিল না সময় কত সময়ের জন্য কত বছরের জন্য কত মাসের জন্য যাই হোক না কেন সময় টি ফর টাইম আর নিচে একশো তাহলে দেখো আমার তাহলে সুদের পরিমাণ সরল সুদের পরিমাণ এটা সূত্র প্রথম সূত্র সরল সুদের পরিমাণ সরল সুদের পরিমাণ এটা প্রথম সূত্র ইজিক্যাল টু পি পি ফর প্রিন্সিপাল মানে আসলকে প্রিন্সিপাল বলে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট পি ইন্টু আর আর ফর অব ইন্টারেস্ট ইন ইয়ার অর্থাৎ বার্ষিক সুদের হার রেট অব ইন্টারেস্ট পার ইয়ার অর্থাৎ বার্ষিক সুদের হার আর আর টি হচ্ছে টাইম ইন ইয়ার অর্থাৎ সময় বছর হিসাবে সময় বছর হিসাবে সময় বাই হান্ড্রেড এইটা হচ্ছে সুদের পরিমাণ আচ্ছা তুমি আমাকে বলতো যদি প্রশ্ন থাকে পাঁচ বছর পরে টাকা যদি রাখি পাঁচ বছর পরে মোট কত টাকা ফেরত পাবো কি উত্তর হবে এক মাসে ওই একই সবকিছু শুধু সময়টাকে আমি এক মাস বলেছি আশি টাকা এক মাসে পেয়ে যাবে এক মাস বলেছি কথা আগে বছরে কনভার্ট করতে হবে এক মাস মানে এক বাই বারো বছর এটা যদি আমি ছমাস বললাম তাহলে কি বসতো টাইমের জায়গায় টির জায়গায় ছয় বাই বারো তোমাদের যে সিম্পল ইন্টারেস্ট এর অঙ্ক একদম আসবে না কোন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ওরকম না আসতেও পারে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ফর্মুলাটা দেওয়া হলো এটা কিন্তু সুদের পরিমাণ এটা সুদ আর আসল নয় তাহলে সুদ আর আসল কত হয়েছে করতে গেলে কি করতে হবে তাতে আমার সুদের পরিমাণটা প্রথমে বার করে নিতে হবে যে তার সাথে আসল যে টাকা রাখা হয়েছিল বা যে টাকা ধার নেওয়া হয়েছিল আসল সেইটাকে যোগ করে দিলে সুদে মূলে বা সুধে আসলে বা মোট কত টাকা হবে এইটা বেরোবে এইটাই হচ্ছে সরল সুদ কষার একমাত্র ফর্মুলা আর কোন ফর্মুলা নেই এটা হচ্ছে সুদের পরিমাণ পি আর টি পি ফর প্রিন্সিপাল আর ফর রেট অব ইন্টারেস্ট পার ইয়ার টি ফর টাইম ইন ইয়ার বাই ওয়ান হান্ড্রেড এইটাই হচ্ছে সরল সুদ কষার একমাত্র সূত্র আরো অন্যান্য সূত্র অনেক বইতে দেওয়া থাকে কিন্তু ফরগেট অল দিস ফর্মুলা এই সমস্ত ফর্মুলা মনে রেখে মেমোরির কি বলবো এম বি নষ্ট করে লাভ নেই এখন তো মেমোরি কে সঞ্চয় করে রাখতে হবে অনেক জিনিস মনে রাখতে হবে তাহলে এইটুকু মনে রাখতে হবে সিম্পল ইন্টারেস্ট এর ক্ষেত্রে যে সুদের পরিমাণ আবারও বলছি সুদের পরিমাণ পি আর টি বাই হান্ড্রেড আমাদের কিন্তু টার্গেটটাই সিম্পল ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করা নয় অ্যাকচুয়ালি তোমরা এটা পারবে একদম একটাই ফর্মুলা এবারে যদি তোমাকে প্রশ্ন বলে সুদের সুদ কত পাবে তাহলে শুধু সুদ পিআরটি বাই হান্ড্রেড সুদে আসলে কত হবে 
তাহলে এইবার অঙ্কের মান পেন্স থাকতে পারে ফর্মুলা কিন্তু একটাই একটাই মনে রাখবে যে সুদের পরিমাণ পি আর টি বাই হান্ড্রেড এইবারে চলো আমি এই একই অঙ্ককে চক্রবৃদ্ধি সুদে নিয়ে যাব চক্রবৃদ্ধি সুদ জিনিসটা আরো কি জানা আছে কেউ কি বলবে জানা থাকলে বলতে পারো বলো না না জানা থাকলে বলো যেটা জানো বলো ভুল হলে বলে দেবো যে না এটা ঠিক चेस्टा कर चक्रबिदि सूद मन इंटरेस्टर सूद तीन मास होते छोटे बोला আচ্ছা সবাই ভিডিও অফ করছো কেন তোমাদের ভিডিওটা তো অন থাকবে না আমি তো বুঝতে পারছি না না হলে আমাকে বোকা বাক্স বানিয়ে তোমরা তোমাদের মতো ওটা চলছে চলুক আমরা আমাদের কাজ করি আমান রেখান থেকে সাম ডিসটার্ব হচ্ছে বলে আমি ভিডিও মিউট করেছি তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে চক্রবিদ্ধি সুদ মানে সুদের উপরে সুদ অর্থাৎ একটা টাকা আমি রাখলাম একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেউ একজন বললো যে এক বছর অন্তর এক বছর নর্মালি ধরে নিয়ে আমরা কিন্তু ওটা 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 একেবারে ঠিক কথা না আমাকে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যাংকে যদি আমি টাকা রাখি এখন যেটা প্র্যাকটিক্যালি চলে সেটা হচ্ছে তিন মাস অন্তর সুদ দেয় ব্যাংক একটা একটা কোয়ার্টারে সুদ দেয় একটা একটা কোয়ার্টারে ফার্স্ট কোয়ার্টার শেষ হয় কি মাসে জানো বছরের সেল ইয়ার কবে থেকে শুরু হয় জানো কি शेष दिन पेलाष तीन बेपार कत मास बर्ष के चार भाग करब प्रत्येक भाग तीन मास कर तीन मास फार शेष है कब एप्रिल मे जून त्रिशे जून फार्ष्ट क्वार्टर शेष
হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বলো দেখি একটা সাইকেলের চাকাকে যখন আমরা মানে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাই চাকাটা বারবার ঘুরে ঘুরে তো আমরা কন্টিনিউ চালিয়ে নিয়ে গেলে এখন কথা হচ্ছে ওই যে চক্র মানে সার্কেল চক্র বৃদ্ধি মানে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থাৎ আমি যদি একটা সাইকেলের চাকায় একটা জায়গায় দাগ দিয়ে দিই বেশ মোটা করে দাগ দিয়ে দিই দিয়ে চাকাটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর সেই দাগটা পড়ে না পড়ে তো আচ্ছা এই দূরত্বটা কত হয় কেউ বলতে পারবে একটা সাইকেলের চাকায় টায়ারের উপরে কোন একটা বেশ দ্বীপ দাগ দিয়ে দিলাম এটাকে বলা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি ঘটা বা এর জন্যই ওটার নাম সাইকেল অর্থাৎ চক্র বাই সাইকেল মানে দ্বিচক্র চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কতদিন অন্তর সুদটা আসলে পরিণত হবে কতদিন অন্তর সেটা একদিনে প্রত্যেক দিন হবে নাকি এক মাসে হবে নাকি কোয়ার্টারে হবে নাকি হাফ ইয়ারলিতে হবে নাকি অ্যানুয়ালি হবে প্রথমে যে উত্তর দিয়েছিল বছরে বছরেটা আমরা ধরে নিই আমাদের একটা ইন্টেনশন কিন্তু কিন্তু বলা না থাকলে বা কিছু বলা যে বলা না থাকলে বছরে ধরব কিন্তু যদি বলা থাকে যে আমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড মান্থলি এগুলো বলা থাকতে পারে মান্থলি মানে কি গো মনে করো এক হাজার টাকা আমি আমি কথার কথা বলছি এক হাজার টাকা রাখলাম আজকে ডে ঠিক এক মাস পরে এক হাজার টাকা ধরো দশ টাকা ইন্টারেস্ট দিল তাহলে কত হলো মোট এক হাজার দশ টাকা তারপরে মাসের জন্য অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের আট তারিখ থেকে এক হাজার দশ টাকা এখন সুদ খাটবে এক হাজার টাকা আসল দিলাম এক মাসে দশ টাকা সুদ এলো সেই এক মাস পরে কিন্তু এই সুদ আর আসল যোগ হয়ে গিয়ে আবার সে সুদ তৈরি করছে অর্থাৎ যে সুদ দশ টাকা এলো তাতে আবার সুদ হবে দেখা গেল তার এক মাস পরে এগারো টাকা সুদ এলো মোট কত হলো এক হাজার একুশ টাকা এক হাজার একুশ টাকা মাসে মাসে ভরছে যদি আমাকে বলা থাকে যে প্রত্যেক মাসে এটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হিসাবে খাটবে তাহলে তখন মানছি তাহলে এই হিসাবে আমাকে এইবারে দেখতে হবে যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কি হয় এই পাঁচ বছরে চলো আমরা একটু প্রথমে পরিশ্রম করি এক বছরে কত টাকা এক হাজার টাকার আট পার্সেন্ট সুদ হলে এক বছরে কত টাকা সুদ হয় গো দেখো তো একটু আট পার্সেন্ট না আমার আমার হিসাবে সুবিধা সিম্পল করে দিচ্ছি এক হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে পাঁচ বছরে কত সুদ প্রথমে সিম্পল ইন্টারেস্টে বলো এক হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে পাঁচ বছরের জন্য রাখা হয়েছে কত সুদ হয়েছে দেখো পাঁচশো টাকা একদম ঠিক পাঁচশো টাকা ঠিক উত্তর এইবারে আমরা এটা কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি অর্থাৎ প্রত্যেক বছরে চক্রবৃদ্ধি হবে প্রত্যেক বছরে চক্রবৃদ্ধি হবে তাহলে পাঁচ বছরে মোট সুদের পরিমাণ বার করব সুদের পরিমাণটা বার করব তাহলে পাঁচ বছরে করার জন্য আমরা বছর বছর ক্যালকুলেশন করব যেহেতু বলা হয়েছে প্রত্যেক বছরে এটা কম্পাউন্ড হবে চক্রবৃদ্ধি হবে তাহলে প্রথম বছরের শেষে সুদ হিসাবে কত ইনকাম হচ্ছে দেখো এক বছরের শেষে এক বছরের এক হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট সুদে এক বছরে কত হয় একশো টাকা হবে এটা এত সময় লাগছে কেন একশো টাকা আচ্ছা দ্বিতীয় বছরের জন্য যখন আমি চক্রবিদি রাখবো এখন আসল কত এখন আসল কত দ্বিতীয় বছরের জন্য তাহলে এক হাজার একশো টাকার আবার দশ পার্সেন্ট সুদে এক বছরে কত সুদ হয় দেখো এক হাজার একশো হয়ে গেছে এখন একশো দশ টাকা তাই তো একশো দশ টাকা তাহলে দ্বিতীয় বছরের শেষে আমার দু বছর শেষ হলো মানে এক দুই করে ক্যালকুলেশন করো প্রথমটাকে এক দাও দ্বিতীয়টাকে দুই দাও এবারে দ্বিতীয় বছরের শেষে মোট কত সুদের আসল মিলে এক হাজার দুশো টাকা এক টাকা ঠিক 
তাহলে দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছরের জন্য আসল কত দ্বিতীয় বছরের শেষে যেটা সুদ এবং আসল ওটাই তৃতীয় বছরের জন্য মোট আসল কত সেটা এক হাজার দুশো দশ টাকা তার থেকে কত ইন্টারেস্ট পাবো একশো একুশ টাকা তাই না কিছু বলছে না একশো একুশ টাকা আমার ক বছর হলো তিন বছর তাহলে তিন বছরের শেষে মোট সুদ আসল কত पंचम बचर जो कत जो कर संगे परीक्षा दशमिक चले आसचल्लिस पैसा তাহলে মোট সুদ কত পেয়েছি দেখো তো পাঁচ বছরে পাঁচ বছরে মোট সুদ কত পাওয়া গেছে দেখো একটু একশো একশো দশ একশো একুশ সবগুলো যোগ করতে হবে বলো আমাকে যে ক্যালকুলেশন করে উত্তর কত হইল छोटा जमा रखी चक्र बृद्धि सूद दे तो सब ही चक्र बृद्धि चले कलेशन करते हैं ना बाबा करते हैं फर्मुलाड मान सूदे मूले प्लस जेने 
one plus r by hundred whole to the power n. ये अच्छा formula लिखे ना हो। जो दी लिखे नहीं है थाको भालो को था ना जो दी लिखे थाको देखा जाता है कि ना देखे ना हो। देखा जाता है? हाँ sir. कैपिटल स्मल नहीं बुजे তুমি স্মলে দিতে পারো রেট অফ ইন্টারেস্ট আমি ক্যাপিটাল দিতে পছন্দ করি স্মল পছন্দ করি না তুমি স্মল দিতে পারো রেট অফ ইন্টারেস্ট পার্টি কথা কোনটা কি জিনিস জানতে হবে তুমি ওখানে আর এর জায়গায় এক্স ও লিখতে পারো যা খুশি লিখতে পারো এখানে কোনটা কি পি টা কি বলো তো আমরা আগে থেকে জেনে আছি পি ফর প্রিন্সিপাল আসল আর ওয়ান তো জানি আর এন টা কি জিনিস এন এনটা বছর হ্যাঁ এনটা শুধু বছর নয় लिखार दरकार क्योंकुलेशन कर मन रखते मन करो तुम्हें कम्पाउंडेड फर्मुलाटार मध्य सामान्य चेन्जेस टू लिखते मार खा जिन बोझल कत ताले आरे जगह आर बाई फोर हो बे आर बाई फोर आर ऊपर है होल्ड तू दी पावर फोर एन ये नाम रखी दिखी था ना तो ये मेरे नाम की ये अन्य सा तुम ही था ही तो हैं सर तुम ही एक क्वार्टर मने एक क्वार्टर मने तीन मास किंतु एक क्वार्टर मने पूरों जीनिस जगह चार भागे रह भाग एक जन बोल लो तो छोटी कुछ तो टा ताले पूरो बच्चों के चार भाग कुल्ले आरेख जगह की बोझ बार बाई फोर तो खो नंबर ऑफ इयर्स की हो जावे बिल्कुल बच्चों के चार बार कुरे कंपोन्ड हो बेटू आज जो दी मंथली है की हमें आरेख जगह 
मन रखार एकदम दरकार नहीं चक्रबृद्धि छमास अंतर जगह टू लिखे देव और ऊपर टू एन लिखे देव धर छमास अंतर चक्रबृद्धि चक्रबृद्धि सुधे चक्रबृद्धि सुधे छमास अंतर चक्रबृद्धि सुधे पांच टाइम पार्सेंट हारे छमास अंतर चक्रबृद्धि सूदे दो बचरे मोट कत चक्रबृद्धि सूदे राखले बचरे मोट कत की फर्मुला अनुजाई हमारे पांच टाक खुब जटिल मानोलेटर छाड़ा तुम्हारे अंक देवे जटिलता क्योंकुलेटरुलेशन कर चक्रवृति सूदे टाइप टाइप टू चक्रबृद्धि सूदे छमास अंतर दो बचरे मान इंटरेस्ट चाहिए मोट कत मोट कत मान बचरे सूदे कत चलो टाइप टू ते अनेक क्षेत्र चलते मन करो एक बचर अंतर धरब जमा रखल प्रथम बचर सूद छो पांच पार्सेंट आजीवन आसल थे चक्रबृद्धि सूदे जत अंतर चक्रबृद्धि तर जो इंटरेस्ट हो फेरत दी गल फा बैंक लोन नहीं बैंक टाक जमा रेखे 
যেখানে কি হয় ইন্টারেস্ট আপডেট হয় সেটা আমি হিসাবে সুবিধার্থে বছর বছর ধরি ধরো প্রথম বছরে ইন্টারেস্ট ছিল পাঁচ পার্সেন্ট যেটা বললাম দ্বিতীয় বছরে চার পার্সেন্ট তৃতীয় বছরে আবার পাঁচ পার্সেন্ট হয়ে গেল চতুর্থ বছরে ছ পার্সেন্ট হয়ে গেল পঞ্চম বছর এরকম বছরের পর বছর বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে এরকম আছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সেক্ষেত্রে কি হবে এই উত্তরটা দেওয়ার আগে আমাকে বলো তো এক্স কিউব কে কিভাবে লেখা যায় लेखा जा ठीक गुलरे निल बचरे बचरे इंटरेस्ट अपडेट है इंटरेस्ट चेन्ज है प्रथम बचरे इंटरेस्ट छो मन करो দ্বিতীয় বছরে আর টু সে কমুক বাড়ুক জানার দরকার নেই তৃতীয় বছরে আর থ্রি এইভাবে ধরো চেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারেস্ট তাহলে বলো তো তিন বছরের শেষে সুদে আসলে কত হবে সুদে আসলে হবে হ্যাঁ এক মিনিট তুমি ঠিক বলবে আমি বুঝে গেছি যে বলছিলে ঠিক বলবে বুঝে গেছি আমি এই কারণে বলেছিলাম এক্স কিউব সমান এক্স কে তিনবার গুণ করা আমার যে প্রথম ফর্মুলাটা এসেছিল সেখানে আমি যদি এই ইন্টারেস্ট চেঞ্জ এর ব্যাপারটা মাথা থেকে হাঁটাই সেখানে কি লিখতাম হোল টু দি পাওয়ার থ্রি মানে হোল কিউব লিখতাম এখানে যেহেতু ইন্টারেস্টটা একই নেই বছরের পর বছর চেঞ্জ হয়েছে তাই প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে লিখব অর্থাৎ থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই একশো আবার ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু বাই একশো আবার হোল ইন্টু ওয়ান প্লাস আর থ্রি বাই একশো এইভাবে যত বছরের কথা বলবে আমাকে তত ইন্টু করে যেতে হবে দেখো তিনটে ফ্যাক্টর এসছে যেহেতু তিন বছরের কথা বলতাম বলছিলাম কিন্তু এটা যদি আমি ডাইরেক্ট বলে দিতাম তখন হোল কিউব হতো তাই না তাই হোল কিউব কে ভেঙে যেহেতু তিনটে ফ্যাক্টার করা যায় এবং তিন বছরে আলাদা আলাদা ইন্টারেস্ট হয়েছে তাই এখানে তিনটে ফ্যাক্টার এসছে পি টা প্রথমেই থেকে গেছে बैंक जमा रखार पर प्रथम बचरे प्रथम बचरे छसेंट दचरे पांच पार्सेंट एवं तृत्य बचरे चार पार्सेंट हारे चक्रबृद्धि सूद पावा गल चारश टा फोर हंड्रेड रुपीज चार बैंक जमा रखार फम बचरे छसेंट द्वित बचरे पांच पार्सेंट तृत्य बचरे चार पार्सेंट हारे चक्र बृद्धि सूद पावा गल तीन बचर शेषे मोट कत परिमान सूद पावा गल तीन बचर शेषे मोट कत परिमान सूद पावा गल
x cube x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x चारेपुलेशन करते हंड्रेड फाइनल मैच कम भूल स्वाभाविक चलो टिक्स दी क्यों शर्टे खाटे कर बचरे वाई गुण देखते x to the power 1 by n1 समान y to the power 1 by n2 तो यही बात है तुम्हारे इरेक्टिवेटर लिखा है पढ़े बोली वर्तमान सिलेबस है जो दिवो दिए चे नाइन टेने सुचोक सुचोक नाम सुने चो सुचोक 
সূচকের একটা কথা বলবো যা সূচকের ক্ষেত্রে যদি যদি মানে সূচক জিনিসটা কি জিনিস একটুখানি বলতে লাগবে বুঝলে তো না হলে এই চক্রবৃদ্ধি সুদে মহা বিপদে পড়ে যাবে সূচকটা কি জিনিস এই যে আমরা সবসময় পাওয়ার লিখছি না নিধান আর একটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডেক্স বা সূচক বেস এখানে মানে যে নিচে আছে বেস না মানে বেস মানে আমাদের ভিত ভিত কোথায় থাকে বাড়ির নিচে থাকে না ছাদে থাকে নিচে থাকে বাড়ির ভিত বেস বেসমেন্ট আর একটা হচ্ছে সূচক ইন্ডেক্স পাওয়ার আমরা আগের দিনকে একজন বলছিল যে স্যার পাওয়ার আর ইন্ডেক্স কি সেম একটু ডিফারেন্স আছে পাওয়ার বলতে আমরা সাধারণত ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে বোঝাই আর ইন্ডেক্স মানে যে কোনো তাহলে এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এন বললাম এখানে বেস কে এক্স আর ইন্ডেক্স কে এন আচ্ছা বলো তো আমাকে এক্স টু দি পাওয়ার इंडेक्स जीरो मान कत कत असून्य संख्या उल्टो दिखे देखो मन करो दुनिया के मन रखे मूलधन जो बचरे क्षेत्रीय आलोचना कर शुभर
बिल्कुल मैं तो टीचर पाई जाए ना